Good afternoon, Grade 11 Tourism learners. Um, today we're going to discuss foreign exchange and its value to the South African economy. We are just going to give two more minutes for everybody to join in and to make sure that everybody is settled before we start. So before we, um, before we start, we're just going to give two more minutes for everybody to join. Hey, good day. Once again, Grade 11 Tourism Learners. It seems like everybody is now um, attended and are settled in. So I think we can start with our session today. So as I already said, we're going to look at foreign exchange and its value to the South African economy. Um, so please just bear with me also today um, as this is a dual session, which means that it's going to be presented in Afrikaans and English. So net welkom ook aan ons um, grad 11 Afrikaanse leerders um, vir toerisme. Vandaag gaan ons kyk na buitenlandse valuta verhandeling en die waarde vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. Um, so um, as julle net asseblief saam met my sal werk, hierdie gaan een dual session wees, wat beteken dat um, die sessie in Afrikaans en Engels aangebied sal word, so as julle net geduldig sal wees in daar die verband. Goed, dan gaan ons nou begin. So before we start, once again, my name is Serena Jordan and I am the educational se um, so specialist for the service subjects and social sciences and then more specifically for um, tourism. So before we start, let's just cover a few basic uh, basics with regards to the webinar. If you're struggling to hear me, make sure that your audio is on and that your speaker volume is turned up. You will automatically be muted when joining this session. Throughout the session, I will ask you just to raise your hand, just to make sure that everybody is still on board and that everybody um, knows where we are. So if you can just familiarize yourself with the raise your hand button or icon on your dashboard, um, it will be on the below or on your right. Um, so that we can just make sure that everybody is still on track. To download this presentation and additional resources, you can find this in the handout box, which is then also on, um, on the below or on your right. You will also find this information in the question box below on your right. Remember to please send us um, all and any of your questions that you might have during the session. Um, please, if we don't get to your question during the session, please um, be assured that we will answer your question and you will receive your answer with regards to that. Attendees are encouraged to ask questions and leave comments. However, irrelevant or inappropriate comments will result in the attendee being dismissed from the session. If we did not get to your question, as I said, um, please email, um, please send us an email to academics at impact.co.za. Um, questions in the question box will be answered and made available afterwards. If you did not receive these questions and answers, you can also send an email to info at impact.co.za. And then please visit our Impact YouTube channel for the recording of um, this session or previous sessions if you might have missed any other subjects or any other recordings, you can find it on our YouTube, cha YouTube channels and you can find it on the link as stated below. So net for Afrikaanse leerders, as a blief as jy my nie kan hoor nie, ook seker dat jou volume hard gestel is en opgestel is, dat jy my mooi kan hoor. Jy is automatisch gemute as jy, die, um, as jy aansluit by die sessie. Maak as a blief seker dat jy weet waar die raise your hand icoon is. Um, dit is dan op jou... Um, Jouw dashboard, wat dan of onder of in je rechterkant van je scherm zal wees. 
Um, die um, inlichting vir die, vir die um, presentation wat ons nou gaan aanbieden van vandaag in additionele hulpbronne sal alles in die um, handout box wees, waaraan ook dan of onder of aan jou rechterkant sal wees. En dan onthou asjeblief om al jylle vraag ons in die question box te los. As ons dolk nie gedurende die sessie tijd kry om jy, na jylle vraag te kyk nie, dat jylle het asjeblief ons daar sal los, dan maak ons seker dat ons jylle vraag beantwoord. Goed, dan rooi ons aan dat jylle asjeblief ons vraag vraag en vir ons kommentaar lever, um, om die webinars dolk beter te maak, of um, op een ander manier dolk te doen, of as jylle iets anders te wil heen, maar asjeblief irrelevante of um, uh, weet niks zeggende kommentare sal um, verseker dat jy dan nie meer deelvorm van die sessie nie, wat beteken dat ons jou, um, dat ons jou van die sessie sal afval, as ons enige sylke irrelevante kommentare sien. Goed, as jy daar enige vraag het, stuur asjeblief ons aan academics.impact.co.za en dan soos ek reeks genoem het, asjeblief as jy enige vraag het, sê dit vir ons in die question box, as um, ons sal dit vir jy beantwoord en ons sal die vraag um, en antwoorde uitstuur, as jy dit nie gekry het nie, stuur asjeblief uh, 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 e-post aan info at impact.co.za en gaan besoek asjeblief ons Impact YouTube kanaal vir enige op, opnames van hierdie sessies. Um, nie net hierdie sessies specifiek nie, maar as jy ook van jou vorige vak is die sessies gemis het, gaan kyk asjeblief op ons kanaal en maak seker dat jy die sessie volg en daarna kyk. So before we continue, I just quickly want to see um, a raise of hands um, that everybody is, um, is listening and you understand the topic that we are going to discuss today. So as jy het ook net gehele hande vir my sal oplig, dat ek net gaan sien dat amal wel deel is van die sessie en verstaan waar die sessie vandag gaan. Goed. Ek sien een paar hande, so dit lyk of ons dan kan voortgaan. So we will then start. Okay, just an overview of term two. So for today, we're going to look at weeks six and seven, which is then our foreign exchange in its value to the South African economy with regards to the specific currencies and then also converting these currencies into either forex or um, rand. So ons gaan kyk na buitenlandse valuta en dan dit die waarde wat het vir die South Afrikaanse ekonomie um, behals of die, dit, die waarde wat hulle bijdra tot die ekonomie en dan ook hoe om hier die geld ene, om geld ene jyde om te skakel of na rand toe of dan van rand af na een specifieke buitenlandse um, geld eenheid. Goed. Ok, so before we go, get into it, let's just cover a few basic foreign exchange concepts. So the first two concepts that we're going to look at is a local currency and foreign currency. If we look at for, uh, um, sorry, if we look at local currency, local currency is money that is in circulation in a specific country and which is used by people living in that country or then people visiting that country. The example that I'm going to use is if we look at it from a South African point of view, we are South African citizens. We stay in South Africa, which means that our local currency in South Africa is the South African Rand. If we look at foreign currency, foreign currency is money that circulates in a country that is different from the one that you live in. Currency used in foreign countries is referred to as foreign currency. Once again, if we look at an example, we are South African citizens living in South Africa. So foreign currency for a South African citizen would be, for example, the British pound. So if we were to visit or go to the United Kingdom, we would have to exchange our South African rand to the British pound, which means that the British pound to a South African citizen will be foreign currency. Please note that the British pound is just an example that I've used. There's many other foreign currencies. Um, available um, out there. Goed, so um, voordat ons begin, kom ons kyk net na basisse um, buitenlandse valuta concepte. So die eerste twee concepte waarna ons gaan kyk is jou, um, jou plaaslike geld eenheid en dan ook jou buitenlandse geld eenheid. So as ons kyk na plaaslike geld eenheid, plaaslike geld eenheid is geld wat in circulatie is in een specifieke land um, wat gebruik word door mense wat daar bly of, door, um, of dan nou met ander woorde die land besoek. 
As ons kyk na een voorbeeld, um, ons vat het uit die oogpunt uit van een Suid, van een Suid-Afrikaner, met ander woorde, ons is Suid-Afrikaanse burgers, so met ander woorde, plaaslike geld eenheid in Suid-Afrika sal wees die Suid-Afrikaanse rand. As ons kyk na buitenlandse geld eenheid, dit is geld dat in circulatie is in een land wat anders is as die land waarin jy woon. Met ander woorde, dit is een ander landse geld. Met ander woorde, die geld eenheid wat in buitenlandse um, lande gebruik word, word dan al verwijs as buitenlandse geld eenheid. Weer eens, as ons nou een voorbeeld kyk, ons vat het uit die oogpunt uit van een Suid-Afrikaanse burger, as as ons als een Suid-Afrikaanse burger bijvoorbeeld naar die Verenigde Koninkrijke toe gaan, zal ons ons Suid-Afrikaanse rand moet verruil vir die Britse pond. So, wees net verseker dat die Britse pond is slechts een voorbeeld, als baie ander buitenlandse geld en jyre ook beskikbaar op buite. Dus net als een voorbeeld gebruik, so dat die twee concepten met mekaar kan vergelijk en verstaan hoe dit werk. Goed. So the next uh, concepts that we're going to look at is foreign exchange and then also exchange rates and informal fluctuations. Okay, so first of all, foreign exchange um, is the term that refers to any business transaction involving the supply, exchange and buying of a currency other than the one of your own country. Once again, an example, we see it from the South African point of view. As South African citizens, we need to exchange our South African rand to a currency, um, to the country that we are traveling to. In other words, we need the foreign currency to actually buy items or whatever we need in that foreign country. Uh, once again, I'm going to, going to use the United Kingdom as an example. We need to exchange our South African rand for British pounds in order to buy items in the United Kingdom. Upon our return from our trip, we, and we have some current, current um, foreign currency left. So for example, if we return from the United Kingdom and we still have British pounds left, we need to exchange it back to South African Rand because we need our Rand again to use within our country. Then if we look at exchange rate and informal fluctuation, so banks and foreign exchange providers convert our rand into foreign currency, currency using a rate, and that rate is known as the exchange rate. But this exchange rate does not remain fixed. It is constantly changing, daily, ch daily changing. And these changes in the exchange rate are known as fluctuation. And here is just an example to show you how the South African rand um, exchange against um, our most major currencies in the world. Okay, so for Afrikaanse leerders, ons kyk dan nou na buitenlandse valuta, dis die eerste concept, en dan die tweede concept is die verhandelingskoers en dan die informele fluctuatie. Goed, so as ons kyk na buitenlandse valuta, um, dit is met ander woorde enige bezigheidstransaksie wat insluit om te voorsien of te verruil of die koop van een geld eenheid anders as dit wat in jou eie land gebruik word. Weer eens gebruik ek die voorbeeld, ons kyk uit die Suid-Afrikaanse perspektief uit, ons as Suid-Afrikaanse burgers moet ons Suid-Afrikaanse rand verruil as ons na een ander land toe gaan, want ons het hulle geld eenheid nodig om sekere items daar te koop. So weer eens gebruik ek die Verenigde Koninkrijke as een voorbeeld. As ons na Engeland toe gaan, die Verenigde um, Koninkrijke toe gaan, het ons Britse pond nodig om items in hulle land te koop. As ons dan nou terugkeer van die Verenigde Koninkrijke af, en ons het dan nog steeds Britse pond oor, moet ons dit dan weer terug verruil na Suid-Afrikaanse rand toe, so dat ons die rand weer kan gebruik in ons eie land. Goed, so dit is dan buit, wat buitenlandse valuta behals. As ons daar kyk na die um, wisselkoers en dan um, die informele skommelinge. So wisselkoers is dit wat banke en dan jou um, buitenlandse, verhande, uh, buitenlandse valuta verhandelaars gebruik om die rand om te ruil van jou buitenlandse geld eenheid na rand toe of dan van rand af na die buitenlandse valuta toe. En die koers wat hulle dan gebruik word dan gesien as die, um, as die wisselkoers. Maar hierdie wisselkoers is niet een constante nie, dit verander 
elke dag, omtrent elke seconde, in hierdie fluctuatie wat dan plaasvind, um, word dan skommeling genoem. So met andere woorde, daar is een skommeling in die wisselkoers. Met andere woorde, dit bly nie elke dag die saafde nie. Hierdie prentje onder is net een voorbeeld van hoe die Zuid-Afrikaanse rand dan verhandel tegen ons um, meest bekendste wisselkoerse, soos bijvoorbeeld um, die Amerikaanse dollar of dan die, die Britse pond. Goed, so daar is dan nou nog twee concepte met, met betrekking tot buitenlandse valuta. Oké, okay, now we're going to look at the commonly used currencies and codes. So this is very important. You need to be able to distinguish between the country, the currency that they use within their country, the code that they use, and then you will get a exchange rate um, in your examination or in your test. So you don't need to know what it um, exchanged to um, the South African, um, South African rand to the American dollar. This, so this data will be given to you, but you need to be able to identify which country uses which currency um, as well as the currency code. So first of all, if we look at the United States of America, they make use of the American dollar. Their currency is USD, in other words, the US dollar, and you need to know how the currency code looks like because you need to be able to use it when you do the calculations. You must use this um, currency code um, with regards to your calculations. You actually get a point when using this. If we look at Britain, they make use of the British pound. Uh, the currency code is GBP, and that is how their um, currency code looks like. If we look at current uh, countries like Germany, Italy, and France, um, these are just some of the countries. There are many other countries that make use of the euro. Currency code is EUR, and that is the symbol that they use for the euro. Okay, Japan. Japan make use of the Japanese yen. Their currency code is JPY, and that is the symbol for the Japanese yen. Australia, Australia make use of the Australian dollar. It's very important to distinguish between um, the United States of America that makes use of the American dollar and Australia that makes use of the Australian dollar. If you only write dollar in your test or in examination, you won't receive a mark as the market um, can see that you don't understand which one to use. So you must stipulate, is it the Australian dollar or the American dollar? It's very important to specify this. Their currency code is AUD, the Australian dollar, and that is how the symbol looks like. South Africa, as you all know, make use of the South African rand. Our currency code is ZAR, and our symbol is the R, or rand. So for the African leaders, here is the most common um, wisselkoers where you can see or what you can see in the of examens. You must understand between the land, the money that they use, the code that they use, and then here, um, this what they use in the land for wissel will usually be given in a wisselkoers board in your test of examen. So you don't need here out your cup to see it, this will be given to you. So as we bijvoorbeeld kijken naar de Verenigde Staten van Amerika, hulle maak gebruik van die Amerikaanse dollar. Die code is, is ISD of VSD, wat staan voor die Verenigde Staten of um, American dollar, the US dollar, United States dollar. En dit is dan met andere woorden die symbool wat gebruikt wordt voor die dollar teken. Britannia of de Verenigde Koninkrijk maak ook gebruik van die Britse pond. Hulle code is GBP en dit is die symbool voor die pond wat gebruik wordt. Maak zeker dat je weet hoe om dit te teken, want dit kan voor jou een punt bezorg in je toets of examen. Goed, dan landen wat gebruik maak van die euro is onder andere Duitsland, Italië en Frankrijk. Alsjeblieft, hier is net voorbeelden, want daar is nog baie ander lande wat ook gebruik maak van die euro. Maak zeker dat je weet wat er lande maak allemaal gebruik van die euro. Die code is EIR en dit is dan met andere woorde die symbool voor die euro wat dan gebruik wordt. Japan, Japan maak gebruik van die Japanese yen. 
Alle um, code is JPI en dit is hoe die symbool lyk vir die Japanese yen. Australië, Australië moet gebruik van die Australiaanse dollar. Hulle code is AID en dit is hoe die symbool lyk dan vir die Australiaanse dollar. Zuid-Afrika, Zuid-Afrika moet gebruik van die Zuid-Afrikaanse rand. Um, ons code is ZAR en ons moet dan gebruik van die R als ons symbool voor ons geld eenheid. So weer eens, maak seker asjeblief dat as jy onder tussen die 2 dollars moet onderscheid, dat jy weet, jy moet skryf, dit is of die Amerikaanse dollar of die Australiaanse dollar. Maak asjeblief seker dat jy onderscheid tussen die twee as jy van een van die twee moet gebruik, maak so dat die marker kan verstaan dat jy weet wat er een word in wat er land gebruik. Ok, um, so the, the currencies that you can see over here is what the currencies was, um, um, exchanging to the rand um, on the 30th of April. So for instance, the American dollar traded at 18 rand and 12 cents against the South African rand. So we have to pay 18 rand and 12 cents to get one um, American dollar. Okay, so that is what this um, means. This is, this is what this exchange rate means. So, as you can see, the American dollar is on 30 April 2020 in 18 rand and 12 cents for the South African rand. What means that we 18 rand and 12 cents must be able to get one American dollar back. So, this is what the whistle means. Okay, now we're going to look at facilities where we can actually exchange this foreign currencies, where we can actually exchange our rand for a foreign currency um, for whichever country that we are going to visit. But it needs to be done legally and, you, and to do this legally you can follow the following channels. So first of all, you can go to a bank. Most of our commercial banks offer foreign exchange services, but banks need to have to have notice in advance if you want to if you want to exchange money for your travels in order to make arrangements um, with foreign exchange. Um, the second channel that you can follow is the foreign exchange bureaus. They specialize in exchanging these currencies and they, oft, they are often attached to travel agencies, as you can see in that picture. Or you can do it at airport kiosks. Some airports um, have dedicated outlets that will be able to exchange foreign um, foreign exchange currencies. Um, I know at the OR Tambo International Airport, you will find an airport kiosk that will assist you with that. So, ons gaan nou kyk na een sekere faciliteite waar jy um, uiteindelik buitenlandse valuta kan verruil as jy dan in een ander land toe gaan. Um, dit moet wettiglik gebeur en dit kan slechts wettiglik gebeur dier die volgende kanale. So, die eerste een is banke. Meeste van ons commerciële banke um, bied hierdie um, buitenlandse valuta um, dienste aan. Maar banken het net voor afkennis nodig, so as jy dan nou so wil travel, moet jy jou bank in kennis stel, so dat hulle die nodige relings kan maak om dan vir jou hier jou buitenlandse geld eenheid te kan kry. Die volgende kanaal is ons buitenlandse um, valita bureaus. Met ander woorde, hulle specialiseer um, dan in hierdie geld eenhede of om dan hierdie geld eenhede te kan verwissel en hulle is dan gewoonlik um, gekoppel aan een toeragentskap. Dan um, is daar ook by die lichthavens kioske want jy kan gaan. Um, as een voorbeeld in Zuid-Afrika waar ons kan denk is die OR um, internationale lichthave. Hulle het daar so um, kioske want jy kan gaan en hulle is dan um, daarop gespecialiseer of toegeweid om, jy, om dan te help met die verwisseling dan van buitenlandse valita. If we are still um, with the facilities, the, um, the next channels that you can follow is then also um, ATMs. Foreign currencies can also be withdrawn from foreign ATMs using your South African credit or debit card, but it's only recommended in countries with a sophisticated banking network. Okay, so to use it in countries that actually have sophisticated banking networks. 
It can also be done online. So some foreign exchange services offers to exchange your currencies online via the internet, internet, but they do ask a service fee to do this a transaction. So make sure that the company that you use online is trustworthy and that they have a good reputation. The next channel is hotels. So some larger hotel chains um, do offer this services um, to, to their guests, but it is solely a, services, so a service to the guests that's staying in the hotel. It's not um, to buy and sell for an exchange to members of the public. So it's only a service that they offer their guests. Good, so the following channel that can word is OTM. So your buitenlandse geld eenheid kan jy ook trek by um, weet buitenlandse OTM door jou Suid-Afrikaanse krediet of debietkaarte gebruik, maar het word slechts aanbeveel um, in lande wat rarig een gesofistikeerde banknetwerk het. So dit is lande wat jy weet wat betrouwbaar, betrouwbare netwerk het wat jy kan gebruik. Dan kan jy dit selfs online doen. So sommige van die um, buitenlandse verhandelingsdienste word dan ook online aangebied via die internet. Maar hulle vraag een uh, diens fooi en jy moet asjeblief seker maak dat die company of die, 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 die maatskapie wat jy gebruik moet jy kan vertrouw en jy moet weet dat hulle goeie reputatie het. Goed, dan is daar ook um, groot hotel um, groepe waar dan ook hierdie diens aan hulle gaste bied maar het is slechts een diens aan hulle gaste, dat hulle koop en verkoop nie um, aan, die, uh, weet, aan die publiek daar buiten nie, dit is slechts een diens wat hulle dan aan hulle gaste bied, um, om dan hierdie valita uh, buitenlandse geld eenheid um, dan vir hulle te verwissel. Ok, so now we're going to look at the benefits of foreign exchange for our local people. So what is the benefits of foreign exchange? Ok, so it can have a direct or an indirect impact um, for our um, local people. If you look direct, tourism benefits local people in that it creates jobs in the tourism industry. An example is, for instance, travel agents, hotel staff. If we look at an example, for example, um, if we look at an example of hotel staff, we would say, for instance, the food and beverage manager. Um, it could also be airline staff like pilots or air hostesses. Indirectly, it benefits um, the local people um, as it also creates jobs in um, industries other than that of the tourism industry. If we look at an example, if we take the building industry for um, as an example, we need the building um, industry to actually help us with infrastructure, so to help build roads or stadiums that the tourism industry um, use at the, at the end to actually help with the tourism industry. So that, that is the difference between the direct and indirect benefits of our foreign exchange for our local people. So ons buitenlandse verhandeling of ons buitenlandse geld in die rij dan ook voordele vir ons plaaslike mense. Dit kan dan direct of indirect wees. Het directe voordeel wat het het is dat het werk skep in die toerisme industrie. Met ander woorde, um, daar is werksgeleendere vir toeragente, vir hotelpersoneel, soos byvoorbeeld uh, voedsel- en dienstbestuurder, of dan uh, een lichtwaarde um, of een vleenier, of enige so iets um, wat het dan een directe werk voor verskaf. Indirect is daar um, dan ook werk beskikbaar vir ander industrie wat nie noodwendig in die toerisme industrie is nie. En een voorbeeld wat ons hier gaan gebruik is met ander woorde die bouwindustrie. So die bouwindustrie baad daarby door dat hulle um, die toerisme industrie moet help om bijvoorbeeld um, infrastructuur te bouwen, soos paaie of stadions of selfs accommodatie, wat dan uiteindelik die toerisme industrie gebruik gaan word. So dit is dan die indirecte voordeel wat dit dan vir ons plaaslike mense het. Now we're going to look at the multiplier effect. So what is the multiplier effect and how does it work? Okay. So first of all, if we look at the, um, if we start here, tourists usually start to begin and visit an area. Then um, obviously they need a place to stay. So somebody then opens a hotel, which means that we can now accommodate our tourists. But our hotel needs to be furnished. So here you can see that the indirect, um, 
the indirect effect that it has on industries. In other words, if we look at furniture stores, it, it, it's not necessarily in the tourism industry, but it, it benefits from the tourist in, uh, industry indirectly in that hotels need to be furnished, which means that they buy furniture from the furniture store, which increases their sales, which makes sure that the local furniture stores makes money. Also, indirectly, our building um, con contractors, they need to maintain or build this hotel now, now, which means that they can employ staff and actually pay staff so that they can have money now to support their families. Directly, um, we've built now the hotel. People or tourists then come now and stay at our hotel, which means that we that the hotel uh, needs staff, um, and this and these staff needs to pre provide a product and a service, and this means that the workers now gets paid for their services that they offer to the hotel, which means that they have money to pay for necessities like clothing and schoolwork and so forth. So you can see how the multiplier effects plays a role and how it actually tumbles down to make sure that people um, are uh, benefited directly and indirectly and ultimately making sure that people, are, um, people have money that they can um, use to, to buy certain things. But now it also has an effect on the farmer because this people in the hotel needs to be supplied food. So in order to have food, the farmer needs now has the opportunity to sell the, its produce to the hotels and the hotels use it then to make um, food for the tourists. And then tourists also wants to buy presents and souvenirs. So it also has an effect on our local community, which means that if the local community produces, for instance, craft work like beadwork, they can now sell it to the tourists, which means that um, the tourists now have something that they can take home with and their local community benefits from this as they receive money from, from the craft work that they make. Tourists can also need um, tour guides to show them around their area, which means once again, there's a job opportunity for somebody then to, be a, um, to operate as a tour guide, which means that job is created, um, money is spent, that money can now be used um, to pay the tour guide, the tour guide can use this to buy, to buy necessities. And then lastly, tourists also requires other services such as banks and hairdressers, and then once again, more jobs is created. So you see the, the effect that it has um, once tourists, tourism and tourists starts visiting a specific area and bring their currency to buy certain things or to pay for certain things. Okay, so as we look at the vermenigvuldigingseffect, with other words, this is the whole time an effect, um, or direct or indirect, but it helps the whole time to keep money in circulation, and it helps unsure things to pay for and unsure things um, to can pay for. So with other words, as we see, begin by the begin, as the tourist a plek of an area visit, he the tourist will probably have accommodation needed. Nou, bou, bou iemand een hotel om dan nou accommodatie vir die toeriste te verseker. Nou, moet die hotel moet nou um, versier word, so hy het meebels nodig, hy het inhoud nodig om die hotel mooi te laat en aantrekkelijk te laat lyk. So jou um, meebelwinkels word dan nou indirect geraak dier die toerisme industrie, dier dat hulle geld verdien, omdat hotelle nou meebels nodig het. Met ander woorde, die hotelle koop nou meebels by die um, meebelplekke, die meebelplek maak geld, hulle kan vir hulle mense betaal, hulle kan nieuwe voorraad aankoop, so hulle bly dan heel tyd in een positief, in, in termen van, um, van die geld wat dan gegenereer word, as gevolg van die toerisme um, industrie. So ook weer eens die bouwindustrie, want hulle moet nou hierdie hotelle bouw, maar ons allemaal weet dat enige gebouw wat gebouw word, het in standhouding nodig. So met ander woorde, kan die bouwindustrie dan ook mense um, in dienst neem en dan betaal vir hierdie werknemers wat dan in, in dienst gestel word. Met ander woorde weer eens, indirect word hulle dan nou geraak dier die toerisme industrie. Dan kom ons weer terug na die rekte Um, invloed wat die toerisme industrie het, is dier dat die hotelle nou um, weet, mense kan aanstel om in hulle hotelle te werk. En hierdie mense lever dan een sekere product of een dienst, waarvoor hulle dan betaal word. 
hierdie geld kan hulle dan weer gebruik om hulle families te ondersteun, of dan goeders te koop soos kleren of schoolgeld te betaal. So sien julle die effect wat dit die heeltijd het, so toerisme het heeltijd een directe en indirecte um, verloop of effect op, die, op mense en, en die industrie as geheel. Maar, nou het die mense wat in die hotelle blij het nou kost nodig, om, om hulle self te voed, maar met ander woorde, dit gee nou weer vir plaaslike boere die geleentheid, om nou hulle producte aan die hotel te verkoop. Met ander woorde, daar word een product aan die hotel gelever, weer indirect, indirecte um, invloed wat, wat het het, met ander woorde, die boer is nie direct by, toerisme, by die toerisme industrie betrokken nie, maar as gevolg van die um, toerisme industrie, kan hulle nou alle producten verkoop, waarom verseker dat hulle dan weer geld krijgen. Dan kan toeriste wil dan ook gewoonlik persentjies of souvenirs koop, um, as hulle dan nou gereis het, met ander woorde, dit raak nou weer plaaslike gemeenschappen en dat hulle sekere um, goeikies kan verkoop, soos kralewerk, enige ietsie wat hulle dan in die omgeving sal laat dink, met ander woorde, so word die um, plooslike gemeenskap dan weer indirect geraak dier die um, toerisme industrie, dier dat toeriste dan nou sien te kom, hulle besoek hulle plek, hulle koop hulle goedjies, en dan kry die um, plooslike gemeenskap ook dan nou geld. Goed, en dan kan toeriste ook toergidse nodig hee, om hulle in een onbekende area sekere goeders te wees, weer eens, die toerisme industrie is baie, um, uh, arbeidsintensief, met ander woorde, weer eens word daar werk geskep, wat beteken dat mense geld het, dat hulle sekere dinge kan koop, met ander woorde, die geld en die circulatie bly die heel tijd aan die vloei. En dan laastens het toeriste ook ander dienste nodig, soos banke of selfs haarkappers, as hulle vir een langer tijdperk in een specifieke area bly, weer eens, word, um, banke en haarkappers word dan nou indirect geraak door die toerisme industrie, weer eens word daar dan nou werk geskep vir mense. So die vermenigvuldigings effect wees net die heel tyd hoe toerisme um, direct en indirect mense raak of ander industrie raak. So hierdie moet julle vir julle self mooi gaan uitwerk en kyk hoe, hoe dit die heel tyd in omloop blij en hoe dit die heel veroorzaak dat daar geld in, in omloop is en om te verseker dat amal um, die heel tyd positief ekonomies geraak word dier die toerisme industrie. Okay, the next thing that we're going to look at is interpreting the currency rate sheets from our foreign exchange bureaus. Okay, uh, a rule of thumb is to use the following um, table. If we take foreign currencies and we need to exchange it to rand, we need to multiply it by the rate. In other words, foreign currencies to rand, we need to multiply it um, by the rate, which is either the bank selling rate or the bank buying rate, but we will discuss that now in further detail. But if we need to exchange the rand back, or if we if we need to take the rand and exchange it to a foreign currency, we need to divide it by the rate. Okay, so this if you use this as a rule of thumb, um, this this will assist you when um, doing or interpreting your foreign exchange um, rates. So from a foreign currency, if you take a foreign currency, for example, if you have British pounds and you have to change it into rand, you multiply it by the rate. If you are back in South Africa and you need to exchange your rand back, um, or if you need to exchange it actually for a foreign currency, so for instance, um, if you have your rand and you need to exchange it to, a, to the British pound, you need to divide it by the rate. So now kijk ons naar die interpretatie van ons wisselkoers blaaie. Een uh, algemene reel wat je kan gebruik is, is wanneer jy buitenlandse geld eenheid het en jy moet het na, een rand, na die rand toe um, vat, dan maal je dit met die koers. Maar als je nou rand het wat je nou na een buitenlandse geld eenheid toe moet uh, verwissel, dan deel je dit dier die koers wat hulle vir jou gee. Goed, so if we look at an example, um, the example that they used here is um, they've used DOA. Okay, so this is not a familiar um, currency or a familiar country that we usually work with, but their currency is the um, 
uh, Quattari Real. So it's the QAR that they've used. Okay, so you can see here is the um, exchange rate sheet. Um, in other words, you have your bank buying rate and your bank selling rate. Okay, to differentiate between the two, you must always look at it from the bank's perspective. Okay, so bank buying rate and bank selling rate. So in other words, bank, bank selling rate is when um, you come to, to the bank and you are now traveling to the United Kingdom. In other words, the bank sells the, the currency or the foreign currency to you. So if you need to exchange it from your rand to a foreign currency, you go to the bank, you are now going to visit the United Kingdom. So the bank sells the foreign currency to you. If you look at it, if you're now back from your, um, from say for instance, the United Kingdom and you need to buy back your rand, in other words, um, now it's going to be the bank buying rate because the bank buys the foreign currency back from you to give you your rent. I know that it is very complicated and um, confusing, but you need to go and, and make it simplistic for yourself so that you understand when to use the bank buying rate and when to use the bank selling rate. So we're going to use the following example. So Custer is traveling to Doha, so you can see here Doha, and she has 10,000 rand that she wants to exchange her money at the Foreign Bureau um, of Exchange. Calculate the amount of um, Qatari Real that Custer will receive. Okay, so we have rand and we want to um, exchange it for a foreign currency. In other words, first of all, we need to understand that we need to divide, divide it by the rand or by the rate, sorry, by the rate. Okay, but now we need to understand what, uh, what rate to use. So we're going to use the bank selling rate because the bank sells us the foreign currency. In other words, the 10,000 Rand needs to be divided and make sure that you use the correct currency, um, either bank selling or bank buying rate. But for now, we're going to use the bank selling rate because the bank sells us the foreign currency. So we need to divide it by 4.06 and then we get an answer. And please make sure that you always, always write the correct currency. So you have to write QAR at the end because that is the currency that you will now receive. And your final answer must always be rounded up to two decimal places. And it's only the final answer that needs to be rounded up. Okay, so once again, we have rand that we want to exchange for a foreign currency, which means we have to divide it by the rate. We look at that from the bank's point of view, if we want to know which rate to use. In other words, the bank is now going to sell us the foreign currency, which means we need to use the bank selling rate. Okay. If we look at it now from the other point of view, in, uh, in other words, on, um, with her return to South Africa, she has 26.35 uh, Qatari Real left and she wants to exchange the money at the OR Tamba International Airport. Calculate the, calculate the amount of rand that she will receive back. So now we have foreign currency and we want, want to make it um, exchange it to rand, which means we have to multiply it. That's the first step that you need to understand. Whether, when to divide and when to multiply. But if you use the previous um, table that I've given you, you, you won't go wrong. So the foreign currency, we need to exchange it to the rand, which means we need to multiply it. Now we need to understand which rate to use. So we need to see it from the bank's point of view. The bank now buys the foreign currency back from us. So we're going to use the bank buying rate. So the 26.35 Quatari Real needs to be multiplied by the bank buying rate because the bank buys the currency back from us. And that will give us an amount of 102 Rand and 50 cents. Once again, we must make sure that we use the correct currency and that our final answer is a rounded off to two decimals. Okay. So, um, so that is the difference then between the two. Goed. So voor Afrikaanse leerders, as ons nou kyk om um, 
hierdie geld een hier om te skakel of van um, rand na uh, buitenlandse geld eenheid of van een uh, buitenlandse geld eenheid na rand toe, moet ons seker maak wanneer om te deel en wanneer om te maal en dan weer eens om te weet wanneer om die, die bank um, aankoopkoers te gebruik of dan die bank verkoopkoers te gebruik. Goed, so as ons kyk na die eerste voorbeeld, so Kaster reis nou na Douwe, ek weet dit is nie een geld in het waarmee julle algemeen uh, bekend is nie, so maak seker dat jy die rechte lijn gebruik ook in jou wisselkoers. So sy reis met 10.000 rand en sy wil nou hierdie verruil vir buit, baie buitenlandse valuta um, bureau. So sy vat nou haar 10.000 rand en sy wil dit nou na um, Quattare Real omskakel. So, in die eerste plek, ons het rand, wat ons na buitenlandse geld eenheid wil verhuil, met ander woorde, ons weet nou, ons moet deel dier die koers. Goed, nou moet ons verstaan, gaan ons die bank um, aankoopkoers gebruik, of die bank verkoopkoers gebruik. Ons moet het altyd sien uit die oogpunt uit van die bank. Met ander woorde, die bank verkoop nou aan ons hier die buitenlandse valuta. Met ander woorde, as ons ons Zuid-Afrikaanse rand wil verruil vir een buitenlandse um, geld eenheid, gaan ons die bank um, verkoop koers gebruik. Met ander woorde, die bank verkoop die buitenlandse koers aan ons. So die 10.000 rand moet dan nou gedeel word dier die bank verkoop koers en dit geer dan vir ons een bedrag van 2463.05 en maak seker dat jy die rechte geld eenheid gebruik en dat jou antwoord, jou finale antwoord afgerond word met twee decimaal. Goed, as ons het nou na die ander kant kyk, met ander woorde, sy kom nou terug um, na Suid-Afrika toe, en sy het nou uh, um, 26.35 kwartare reaal oor, nou wil sy dit weer terug ruil vir Suid-Afrikaanse rand toe. Weer eens, moet ons eerst seker maak, moet ons nou deel of maal, so met ander woorde, as ons buitenlandse geld eenheid het, en ons moet dit nou um, rand toe verwissel, dan moet ons dit maal met die koers. Met ander woorde, die 26.35 kwartari moet ons nou, um, kwartari reaal moet ons nou maal, maar nou koop die bank dit terug van ons af. So ons moet dit nou met die bank aankoopkoers vat of aankoopkoers um, mol. Met ander woorde, die bank koop dit terug van ons af, ons gebruik die bank aankoopkoers. En dit geer aan vir ons antwoord van 152 cent, maak seker weer eens, jy gebruik die rechte geld eenheid, en dat het afgerond word met twee decimale plekke. So die belangrijkste is om altijd te onthou, wanneer moet ek deel, wanneer moet ek mol, en wanneer gebruik ek water koers. En die belang of die makkelijkste om dit te gaan onthou is, jy moet het sien uit die oogpunt uit van die bank. Wanneer verkoop hy die um, buitenlandse geld eenheid aan jou en wanneer koop hy dit weer terug van jou af. So as hy dit aan jou verkoop, met ander woorde, jy verruil dit nou, jy verruil nou jou rand vir die buitenlandse valuta, dan verkoop, gebruik ons die bank um, die, die bank verkoopkoers, en wanneer die bank dit dan nou weer terugkoop van ons af, gebruik ons dan die bank aankoopkoers. Maak asjeblief seker Afrikaanse leerders, dat jylle die um, Afrikaanse notas aflooi, so dat jylle nie die mekaar raak met wanneer om bank aankoopkoers en bank verkoopkoers te gebruik nie. Ok, so grade 11 learners, we have covered now once again a lot of theory, and we need to understand how to uh, apply it to a test or an examination. So before we get to these questions, I just quickly want to see a show of hands. Um, if you understand what we did today and what we've covered, um, and if you understand in, if everybody is still understanding what needs to happen. So as we just saw a few hands, we can see that we have all understood where we are today. So please be sure that you have all understood the notes dan nou ook aflaai om weer achterna daarna te gaan kyk. As jylle enige vraag het op die storium, asjeblief sit dit vir ons in die, um, in die vraagboksie, dat ons seker is dat jylle die um, alle vraag vraag wat jylle wil vraag. Ok, so if we look at the application of this theory now to a test on an examination, typical questions that you can expect is for instance, um, in a short question, they can ask you something like, give the symbol for the use of the British pound. So then you must either indicate, is it A, B, C or D? Okay, so make sure that you know which symbol is used for which 
currency. They can also ask you something like a conversion. Say, for instance, um, like this example, Johannes 12,500 Rand, and he wants to exchange it to, to US dollar. So with this question, they want to see if you understand whether you must multiply or divide to get the answer. Then, as I said, they can give you an exchange rate sheet, as you can see here below. They can give you the coding. So um, it's not necessarily that they give you the country as well. So you need to understand which country uses which um, foreign code. Uh, and then they can give you the exchange rate. And as you can see, there is more than two decimals at this rate. So that's why I said you must only your final answer must be rounded off to two decimals. So then they can ask you typically something like, Mrs. Kutsia wants to exchange 9,000 Rand for spending money in Greece. Calculate the amount um, of money that you will receive to spend in Greece. So first of all, we must understand that Greece uses the euro, which means we will use, make use of the EUR rate that they give us. So um, in other words, the 9,000 Rand will now be divided by the rate that they've given us. Then with her return, she has 75 euros left and she wants to exchange it back to local currency. And, and we, as we all know, we, uh, in South Africa, we use the rand. Calculate the amount of currency she will receive in rand. In other words, the 75 rand, oh, the 75 euro, sorry, will then be um, multiplied by the rate that's given in the exchange rate. And then another question might be something like, why will it be expensive for Mrs. Kutsia to travel to Greece? And um, it's just, so you can see here that we have to pay 13 Rand to receive one euro, which means that she needs to, um, it's, it's very expensive for South Africans to travel then to Greece because we have to um, give more money um, to, to receive euros. So um, that is why it will be more expensive for her to travel to Greece. So typische vraag wat jy kan verwag in die toets en die examen wat met betrekking tot die spesifieke onderwerp is, soos bijvoorbeeld in kort vraag, kan hulle jou vraag geer die symbool wat gebruik word vir die Britse pond. So maak seker dat jy weet wat sy land gebruik wat sy symbool. Dan kan hulle jou ook typies vraag, um, jy so toets hulle jou om te weet of jy, wanneer jy moet maal of deel. So hulle sal bijvoorbeeld vir jou vraag geer, soos jou aan die 12.500 rand wat hy wil verwissel, um, vir die Amerikaanse dollar en die koers waarteen hy um, waarmee dit moet um, uh, waarmee dit wissel is 13 rand en 43 cent so sê nou hoeveel uh, Amerikaanse dollar sal hy, sal hy kry met ander woorde ons weet nou dat ons die 12.500 rand as ons rand na buitenlandse valuta toe vat, moet ons dit met ander woorde deel met die koers en dan kyk jy of jy jou antwoord kry dan kan hulle ook een wisselkoersblad gee, soos jy hieronder kan sien. Hulle hoef nie vir jou noodwendig die land te gee nie, so maak seker dat jy weet wat er land gebruik, wat er kode. So met ander woorde, die GBP, wat soos ons in die vorige tabel uitgesien het, dit is Britannia of die Verenigde Koninkrijke wat het gebruik, en dit is met ander woorde die koers waarmee um, die, die, die pond verwissel. Dan kan hulle jou vraag vraag, soos bijvoorbeeld mevrouw Koetsie het nou 9000 rand wat sy wil spandeer in Griekeland en sy wil nou weet um, hoeveel, geld of hoeveel, ja, hoeveel geld sy daar nou uiteindelik kan gebruik in Griekeland. So ons moet nou eers achterkom dat Griekeland gebruik die euro, so dat ons die rechte wisselkoers gebruik. So met ander woorde, ons weet nou dat as ons van rand na buitenlandse valuta toe gaan, moet ons deel. So met ander woorde, die 9000 rand moet nou gedeel word dier die 13.8899. Soos julle kan sien, daar hy het vier decimale cijfers. Dit is slechts jou finale antwoord wat afgerond met woord na twee decimal toe. Goed, dan as hy nou terugkeer na Zuid-Afrika toe, het sy 75 euro oor en sy wil het nou weer terug verruil vir Zuid-Afrikaanse rand. En ons het gesien na die vorige kolom uit, dat as ons buitenlandse geld eenheid het en ons wil het nou rand toe omskokkel, weet ons dat ons dan nou moet maal. So jy moet die 75 euro dan nou weer maal met die wisselkoers. Dan kan hulle ook typisch iets vraag soos... Um, wat sal die, uh, of hoekom sal dit so duur wees vir mevrouw Koetsie om na Griekeland toe te verwissel? Soos julle kan sien in die wisselkoersblad, um, uh, kost dit jou 13 rand en 88 cent afgerond um, 
om dan één hier uit te krijgen. Met andere woorden, dit maakt het baie duur voor Zuid-Afrikaners om naar die buitenland toe te reizen, omdat ons so baie van onze rande moet gee um, om een jaren of een pond of wat ook al dan terug te krijgen. So dit, dit, dit maakt het voor ons als als dat Afrikaners dier om dan naar het einde te wissel, maar dan moet je dan niet een goede reden geven hoe kom jij zo so vol. Goed, so grade 11 tourism learners, I know that was a lot of theory that we've covered today, and it's um, it's a lot of things that you have to go and make sense of for yourself. So please, if you have any questions, make sure that you've um, put it in the question box for us, so that we can ensure that we um, that we answer all your questions and that you are happy with what um, with how it works and what needs to be underst uh, understood with regards to this topic. So maak seker dat as jylle asjeblief vir ons al jylle vraag in die vraagbox gesit het, ons sal dan terugkom na jylle toe om al jylle vraag te beantwoord en seker te maak dat jylle, dat al jylle vraag beantwoord is. So, um, yes, yeah, so please make sure that all your questions is in the question box. And then if you are not registered with Impact, please contact us at info at impact.co.za. Also make sure that you join our uh, tourism Facebook page. We also share information um, with regards to the subject on the Facebook page. So as you are not registered for Impact, make sure that you contact us info at impact.co.za. And sluit ook as you aan by ons Facebook blad um, per tourisme, ons deel inlichting door met julle. And make sure that you die niet inlichting het met betrekking tot tourisme. So thank you for joining. Keep well and keep safe in this um, in this time that we are facing, and make sure that you um, study hard and um, still progress with the work that needs to be done. So bye, thank you that you all have been today. I hope that it will be helpful and that it will be valuable. Is please be safe in the time where we are ourselves. And we will see each other again soon. Good day. Good evening.